。三十三岁的我，是个衣食无忧的家庭主妇，孩子八岁，接送、吃饭，都有保姆雅琴管。我唯一还需要花力气去斗争的，只有日渐松弛的皮肤。和老公身边花枝招展的女孩子，那时候我以为自己是最幸运的一个，以为俊生是一个老实人，工作、家庭两点一线。他说他此生的愿望，就是给我和平儿一个幸福美满的家。然而，看似最好命、最容易的道路，那头。却总是通往极艰难的所在。我多么希望在那个时候，我就能够有所准备次来过我们家的那个 Rick 还记得吗？嗯，前几天啊，跟公司新来的女秘书私奔嘞。你说说看，这要死不要死？还给他老婆留了个什么告知书？说，嗯、呃，古今中外的很多名人都是私奔的。哎，有点痛，太紧了。还有啊，小姑娘，你手指甲要剪短一点，会划到客人的。好，对不起，对不起，我知道了。算了算了，你说俊生天天跟这种人混在一起，你说我担不担心啊？这种人要是抓回来，最好男的女的通通枪毙掉，看他们以后谁还敢。子俊，人家是人家，俊生是俊生，哎，这个先生又老实又顾家，不会的。哎呦，现在的小姑娘才不管你老不老实嘞，只要看你有钱，都往上升铺的，是吧？也不是。其实现在大部分人还是挺实在的。哎呦，什么实在？我又不是不知道。现在的小姑娘根本不看实在的。我也是从小姑娘。哎，陈太太，哎，子君，你要去哪儿啊？子君，子君，你要去哪儿啊？子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，子君，那就这条，麻烦包起来吧。等一下，让我看看。子君。嗯，谁啊？哦，我太太。哦。这是我们公司新来的实习生，呃，我们要给客户挑个项链，我又不懂，让小姑娘帮忙选一下。嫂子，嫂子好，嗯，是来买鞋吗？哎呀，买首饰嘛，我最懂了呀！干嘛不叫我来呀？大学毕业的小姑娘只会收收礼物，哪懂什么首饰的好坏？哦，今天晚上要早点回家啊！平儿学校布置了家庭作业，要全家人一起完成的。哦，嫂子，我觉得您穿金色的这个好看，显得您年轻了很多。嗯，我看看。还是选这条吧，这条稳重一点。这条这么花哨，一看就是骗骗小姑娘的。听嫂子的，嫂子说的对。你叫什么呀？我叫 Sandra。Sandra 什么呀？这么多人叫 Sandra 了。Sandra 懂。Sandra 懂。嗯，好。那你们买东西啊，早点回来，晚上等你啊。嗯。嫂子再见。哼。那就这条了，包起来。哎呦，干嘛啦？都站在门口，好像我要穿着你们的鞋走了似的，真是的。哎，那个，这几双鞋都包起来，通通要了。啊，好嘞。嗯，还有脚上的这个鞋啊。嗯。紫的，紫的最有气质了。咱们小姑娘懂什么？那我就帮你拿紫色的。
唐晶之前提出百分之二的市场份额提升的预估，是基于一些过往的经验。在我认为，如果能够引入更多的资源投入，吸引到更多的市场活动费用，那么我认为百分之五到百分之七之间的增长应该是没问题。姑奶奶，我现在正在开会，生死关头。唐晶啊，你快帮我查一下，俊生公司新来的一个什么实习生叫三抓董。对对对，帮我查一下他什么路数？陈俊生的实习生，我又不是 CIA。我跟你讲呀，刚刚被我撞见，俊生拉着他在买首饰呀，你说要不要死啦？你快帮我查一下，要不然我今天晚饭都吃不下了。哎，等一下，等一下，嗯，我觉得他是要金色吧？金色好像看起来年轻一点，是不是？是吧？什么都好看，陈哥。好，你开会，你开会，你开完会，赶赶紧帮我查，听到吗？哎，帮我先脱了。哎，好嘞。好好好，我等你消息哦。好，明白了，明白了，挂了。周按照这个标准来做一个具体的 proposal， 编辑果然明快高效。Good work, young man. We're very impressed. Okay. 我辛辛苦苦熬了那么多个通宵得出来的结论，我出去打个电话回来就被你这样随手改了，哎，百分之七个点，你真敢说出口哎？你让人家怎么能信任我们可以得到这么高的提升？你怎么还是不明白呢？人家要我们是来干什么的？就是要得出一个高于百分之三的结论，他们好去公司申请资源和费用投入。你现在给了人家一个百分之二，你让人家怎么做？如果公司投不出钱来，我们接下来的工作也就无从谈起。我是一个咨询顾问，我这么多年刻苦努力的学习实践，就是希望用各种方法计算出一个客观公正的数据结论。准确讲，你应该以你多年所学的各种方法计算出一个人家想要的数据结论。数据是死的，拿数据怎么排列组合导出结论，这是活的。人钱在与人消灾吧。我们要时刻心系客户，体验他们的悲观和快乐情绪，并且与他们站在同一条战线上。你大可以继续你的歪理邪说，也大可以继续走你的捷径。你是你，我是我，我不认可，也不会追随。唐晶，立飞也好，其他公司也罢，我们不是天使，我们不是来拯救众生的。我们唯一应该感兴趣的就是他们的钱包，用最少的时间赚最多的钱，这就是高效啊。至于事实真相，那是警察的工作。走了。跟太太您慢走啊，小心小心，嗯，别送了，再见啊。她老公又不是马云了，还不是替别人打工吗？你怎么这么拽？这种人啊，穿私人定制八万块的鞋，老公要是在外面搞花童，不是要搞的呀？就是。哎呦，我膝盖都跪得疼死了。没事的，还以为自己真的是王母娘娘。哎。身份证。你父亲什么时候走的？去年
那你为什么不早来找我？不好意思。第一次来上海，嗯，洛洛，你记好了，既然你父亲把你委托给我，从今天起，我就是你的监护人，我对你的一切要负责任，我不管你有多懒、多馋，我总会管你一口饭吃。如果你另有高就，我也不拦着你。但是你要在这一天，我必须就得管着你一天，接受得了吗？嗯。这是我们店里的员工条例，你把它背好，每天早上起六点上班。嗯。你住的地方可能离这比较远，今后如果我方便，我会开车送你。不用了，谢谢。刚才我说的什么？我说的是，只要你在这一天，我就管你一天，对吗？好，我带你到店里熟悉一下情况。女士，先打扰一下，这边香槟请慢用。谢谢，谢谢，客气。为了我们拿下利弗未来两年的合约，为了我们的优势互补、默契合作，所向披靡。我跟你说呀，刚刚俊生打电话说要晚回来两个钟头，你说他干嘛去了呀？加班啊？约会去了呀？白天送人家笑脸，晚上肯定要跟人家互诉衷肠，吃个晚饭喽。哎，你电视开这么响干嘛？听不见啊？不是我开的，前面不是你自己开的吗？看什么看啊？哎，要死吧！我跟你讲，现在雅倩也敢对我很三很四的了，还给我翻白眼。她有没有搞错啊？我跟她是靠俊生养的，哎，但是我是女主人，她是保姆，哎，昏头了。好了，先不要忙工作了。晚上我们去老卓那儿吃饭。今天下午他们专门从北海道快递过来的新鲜海胆，还有其他刺身。我去不了了。子君几十个电话打过来，说她老公要跟小姑娘私奔，我要再去吃刺身，估计她一会儿就要上吊变刺身。他那边是每天吃饱饭没事找事的嘱咐太太，你这是忙到现在饭都没吃上一口，你每天管他那么多闲事干嘛？对嘱咐太太来说，老公出轨等于天要塌了。可是海胆的保鲜期只有半天，你真的不想去吃上一口吗？你帮我多吃点吧。Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 怎么回来了？吓死我了！你，我不是说好放下行李去找你吗？真后悔给你我家门钥匙，我等不及了，我必须第一时间见到你，我要第一时间知道那个三舅长出什么货色啊！没准人家真的在加班呢。贺安如果白天送你一条项链，晚上还有新的加班，他没送过项链。那你的车，你的新宝马，那是我工作所得，那也是贺涵让你得的。懒得理你，你快给我查嘛！等一下，我喝口水。来，嘿嘿，哎。让你尝尝什么叫做即食海胆，嘿嘿嘿嘿嘿，边工作边吃饭对胃不好，赶快。没错，尝尝，尤其这美食当前。嗯，新鲜。潘老师，嗯，你
那小姑娘是谁呀、啊？我怎么从来都没见过？我过去一个好朋友的孩子，我这朋友走了，老婆也跟人别人跑了。临终的时候写了封信，把他托付给我了，我他不管了。小姑娘长得挺好看的，你可给我老实点儿。嗯嗯。嗯，好吃。剩下那些我也都要了，但是麻烦你帮我做熟了，我带走。给谁呀、啊？你猜。给哪个小姑娘？嗯，<笑>我又不像你，阅女无数。给唐晶吧。没错啊。没问题。谢谢。二十四岁复旦毕业，上海本地人，下半年要去普林斯顿读研。备助理说他跟陈君生没有任何非正常关系，你反应过度了。买个项链送女客户很正常的。备助理说他跟男朋友刚刚分手，哎，真要有什么问题，他们不敢在工作时间这么明目张胆出去买东西，是吗？你什么时候回来啊？也不要天天加班吧。两个小时了，是不是快忙完了十五分钟，我送你回去。好。你们做咨询的女人都是妖孽，一个个如狼似虎，自己不结婚，非要像撬客户一样撬人家的老公。办公室里这么多男生，男人不要，哎，非要有夫之妇。道德办公室有助于解压吗？哎，不要连我一起骂进去啊！苍蝇不叮无缝的蛋。你敢说你没干过这样的事儿？呸！现在就给我滚回去，当老公带孩子。好吧，好吧，你没有，你眼里只有一个叫贺涵的目中无人的傲娇孔雀男。唐晶和我是完全不同的女人，她确定爱情易逝，婚姻易碎，所以日夜兼程追求物质和精神的独立。她说我是井底之蛙。我说他是自讨苦吃。就送到地铁口吧，否则回去晚了，你老婆不高兴。我就想跟你多待一会儿，哪怕就这么坐着。其实早半个小时回去，晚半小时回去。多免不了问这么多。不用上班，不用为了挣钱发愁，孩子有保姆带，这都是我们这些觉不够睡的人想都不敢想的事儿。他有他的担心，我也理解。所以我也一直提醒自己，得容忍，得让他觉得稳定。他谁都不是圣人。要不，给他找份工作，有事干了，不就不胡思乱想了吗？我什么都不想干，也干不好。你们在一起十年了，有他的陪伴和照顾，才有现在的陈俊生。如果。我是说，如果陈俊生要是有了外遇，你准备怎么办？死给他看。
，反正他说过他不会有的，他发过誓的，如果有的话，遭天打雷劈。你醒醒吧，你死了，这何谈义啊？连离婚手续都免了。还有平儿呢，你就舍得让他管别人叫妈？那你说怎么办？如果的话，你算过你一年会花多少钱吗？起码你要保证有能力能养活自己和平儿吧。养不活，没想过，保证不了。反正我这辈子赖定成定生了，反正是他说的嘛。他娶我的时候说叫我不要工作，他说他养我一辈子的呀。哎，不怕一万就怕万一嘛。呸呸呸！你再万一我万一你永远嫁不出去，收不到口缺男的钻石戒指。嘿，你这个好吃懒做、不学无术的绣花枕头。哎，我就好吃懒做，怎么？我有老公，我养我，爱我，给我钱花。你有时间挣钱，你没时间花钱，你羡慕死我，羡慕死我，气死我你！谁呀、啊？是我，贺涵，你不是刚见过面吗？这话就朝思暮想。海胆没吃完，所以做熟了给你送过来。海胆还有吃不完的？是送来一卡车吗？老卓亲自煎的，让我给你送过来。哟，陈太太也在啊。陈先生没来吗？正好，好东西要大家一起尝才有味道。快来，子君，美味当前百忧解。只怕朋友小店的东西入不了陈太太的法眼。哎，下午刚从北海道带过来的，去尝尝。快点，大小姐。老卓的手艺当然是锦上添花了。你觉得呢？我觉得也就还可以吧。比起前几天我跟君生去外滩六号吃的那家，还是差点意思的。我跟你说，小店都说自己的东西是日本空运来的，其实呢，不知道冰箱里放了多久。所以一般情况下呢，我跟君生是不会去那种地方吃饭的。唐晶啊，如果喜欢吃，你就多吃几个，反正人家也不那么瞧得上你。我先走了，你跟你的闺蜜继续谈你们的外滩高品。哎，雅琴，啊，君生要回来了。哦，我马上回来，我知道了。那你慢慢吃啊，我回去了。他回来就回来，你那么着急干嘛？这一天发生了这么多事情，我不要回去问问清楚的。哎，你回去不准乱说，没有真凭实据，不可以乱说。我知道了，三思而后行。孔雀，贺涵。啊，等一下嘛！你开车来了对吧？你没喝酒，送我一下吧。我跟你说，其实你带来那个海胆，现在回顾一下还是很好吃的。两个方向不顺路，我们稍微绕一下嘛，耽误不了多久。我晚上回家还要电话会议，不是看电视做美模睡觉，所以实在抱歉。一寸光阴一寸金。电梯来了，下次找机会再送你。哎，去！哎，哎，哎，开门，开门，开门，开门！谢谢孔先生。什什么孔先生？啊，孔先生，对不起，贺大哥。我跟你讲过了，不顺路两个方向。哎呀，你就绕一下好了。我跟你讲，外面下雨了。雨已经停了，已经不下了，好吗？那地是湿的。我这个鞋子啊，六千多块钱的，都是羊皮底，不能沾水的，沾水就废掉了。那你之前明明知道下雨，为什么还要穿一双不能沾水的鞋子出来呢？我怎么知道天要下雨？又不是我叫它下雨的了。再说了，这个鞋子配这衣服好看呀，好看，你懂了啦。哎呀，快走了，你这个人废话好多，快点，快点。那那那如果我我我刚才已经把车子开走了呢？那我叫唐晶下来送我呀，走吧，谢谢。我告诉你，正确的答案是你应该跟唐晶借一双拖鞋穿走。右拐对吧？哦，对。哎，谁让你右拐了？这你说对的呀。我是说问唐晶借一双拖鞋是对的呀。快掉吧。哎，师傅你慢点起步。
多了。哎，关于我我送你回家。好。把这带上。啊。到了，开进去啊！鞋子不能沾水的，刚刚跟你讲了，还有包包。哦呦，你跟唐金真的这么多年，两个人是结婚还是不结婚呀、啊？玩啊，玩到老要玩死的。好了，不要讲了，告诉我几号楼。我没跟你讲啊，十二号楼呀。到了。下车吧。啊，谢谢啊，谢谢你送我回家。还有你的海胆。明天见。接你啊！我先上去了，我儿子已经回来了。所有的人都得围绕着他转吗？真是的，谁要娶了这样的老婆，没有外遇那才是奇迹呢。他人很好，很单纯的，有什么说什么。你呢？换个角度体会一下。嗯，你跟子君，你们两个人根本就是两个星球的人，八辈子也不会有交集的。但拜托你们俩，能不能别一见面就跟踩了地雷似的，客客气气的，好吗？好歹给我个面子。哎，我说，这个 l i f t 的碳酸饮料连续两年销量下滑，连续两年没有增长，今年开始下滑，但是低卡和无糖类表现还是非常稳定的，所以是时候推出小包装了。你不用记了，我在你跟你那个无聊闺蜜废话的时候，已经把邮件发到你的邮箱里了。你不是一直在吃海胆吗？我不是只会吃海胆和信口开河，所以你应该相信，我才是你的良师益友，而不是那个罗子君。哎，回来了，你晚饭吃了没？要不然我给你煮两个馄饨。不用，不饿。啊。作业写完了吗？就打游戏。写完作业才让他玩的。行了，别玩了，眼睛不要了。嗯，好。爸爸是不是要求过你，每天晚上睡觉前读十节课外读物呢？那我也要求过你，不要这么晚回来。今天妈妈又不高兴了。嗯。听说你今天给女同学买项链了。
谁跟你说的？妈妈跟雅琴说的。你呀、啊，上课能这么听讲就好了。你们会离婚吗？离什么婚呢、啊？你别胡说。我们同学说离婚。我只能在爸爸妈妈之间选一个。嗯，我得好好想一想。哎，上班去。爸爸告诉你，爸爸和妈妈是不会离婚的。好好想一想，想什么想啊？给妈妈看看，今天几点回来的？晚托班都吃了点什么呀？八点半下课，走回来八点四十，吃的虾仁面。还想再吃点吗？不要了。佳琪，刚才妈妈发现门没有上保险，以后回来第一件事情就是要把门上保险，听到了没有？否则很危险的啊、哦。嗯嗯，这些题目啊，喝完牛奶再做一遍。那我去干活了啊、哦。妈，嗯。爸爸什么时候来？礼拜六，你想出去玩的话，他会带你去的。我不想去。为什么？我想跟妈妈在一起。赶紧喝牛奶，做完题目咱们早点睡觉了啊，乖。真是加班去了，而且那项链真是送给客户的，也可以随便查。我拿性命担保，我跟那个你见到的叫三抓的女孩没有任何不正当关系。那她为什么前不久刚跟男朋友分手？你又让唐宁查人了，很丢人的，知道吗？做小三才丢人嘞！谁做小三了？是，她是跟男朋友分手了，因为她要跟别人结婚了。别人是谁啊？别人是谁啊？我怎么知道啊？那你怎么知道的？我看朋友圈发的呀。哪个朋友圈？给我看看你还点赞呢？满意了。老公，我跟你讲一下，这两天雅琪老跟我唠唠叨叨的，就是想加钱的意思。啊，没问题。哎，我们圣诞节去哪儿度假呀？要不要去欧洲啊？远呢是远了点。但是我知道他们有一条文艺复兴路线特别好的，平儿要是去的话，回来还能跟他的同学展示展示，你觉得呢？贵是有点贵的，只要对平儿有帮助，只要你喜欢，贵就贵点呗。今天怎么了？态度这么好，说什么都答应，是不是心里有鬼啊？那你让我怎么说啊？我态度好也不对，态度不好也不对。哎，行，你让我怎么说？哎呀，人家开玩笑的你就当真了，人家开玩笑的嘛，你别争气还当真了。我跟你讲，这一天到晚电视里呀、啊、手机上都是朝三暮四的事情，谁看了都会担心过度的呀。那手机电视上的事儿能信吗？你就当好你的陈太太，该吃吃，该喝喝，该逛街逛街。至于别人怎么说，让他们说就好了。真的？真的。嗯爸爸，角膜是什么呀？角膜嘛，角膜就是角川夫的膜呀。这胡说八道了。哎呀，老公，你又没去过美容院，你当然不懂。
，脸上敷的膜叫面膜，那脚上敷的膜呢就叫角膜，知不知道？别听你妈瞎说。这个角膜啊，就是眼睛上的一层薄膜，还有巩膜、虹膜的，是不是就眼球结构呢？嗯。笑。我不知道是这个角膜。哎呀，儿子，你现在学这么多东西了，妈妈都快跟不上你了。哎哎，用爸爸手机，我们拍张全家福吧，好久没拍过照了。来，过来一点。一、二、三。这张照片被几十个人点赞，但是又有多少是真心的祝福？大多数都是不怀好意，等着看笑话的吧。但当时的我，的确以为我正过着人人称羡的生活。起来啦，这么早？啊，十点公司有个提案，去把东西再过一遍。哦，那早饭吃什么呀？雅琴送平儿上学去了，要么我陪你下楼吃点吧。啊，不用，我公司楼下吃口去。干嘛这么着急？不就是个提案嘛，平时也没见你这么上心。哎，兢兢业业一点总没错的嘛。今天起这么早啊？啊。我要去一趟超市，就在你们公司那儿，搭你的车走。买什么东西啊？非得去我公司那儿？楼下买不行吗？就是平儿爱吃的那个红豆饼，只有那家超市有。啊，那晚上我给你带回来。不用了，我都起来了，就跑一趟嘛，反正我闲着也是闲着。干嘛？不让搭车啊？车上藏了人了？我藏什么人了？我这赶时间，你说你这。还化着妆，这我好了，我妆化好了，走走走，我给你挑衣服，快点。听老师话啊，嗯，拜拜，再见，再见，快点啊。快到公司了，你在哪儿呢？不是说好了九点到公司的吗？怎么才出门呢？你住紫薇园是吧？那个你等着吧，我去接你。啊，我去接你。对，十二点一起走。好，嗯。接谁啊？不会是昨天那个三者吧？说什么呢？信息部一同事，因为孩子的事儿出门晚了，说要打车过去。这点哪有车呀？索性接上他一起走呗。你怎么知道人家住在什么什么什么紫薇园？哎，同事嘛，那听说呢。信息部，哎，平时跟你们接触也不多的呀，怎么会这么熟悉啊？我现在，贷款政策松了嘛，他刚买了一套房子，还挺划算的，这弄得公司的人都蠢蠢欲动的。男的女的？女的，怎么？几岁啊？三十四五岁。大概吧，看着比你大。嗯。哦，那也不小了
这里怎么都皱起来了？让雅琴给你烫烫好了。就是那个女的，她认识你的车啊？平时进进出出的。长得一般般，穿的也很普通。是，人天天上班带孩子，你那跟你的那么懂生活。这是我太太子君。你好，啊，你好，呃，我是江省的同事，我叫玲玲。啊，你好，玲玲，陈太太真漂亮，谢谢啊、哦。我完全没有把这个从穿着到长相都平淡无奇的熟女放在眼里。我以为我的对手只会是那些娇艳欲滴的年轻女孩。以为男人抛妻弃子的理由，只可能是为美色所动。